ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ടു ഡെലീഷ്യസ് റെസിപ്പീസ് ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ലൊരു വെജ് കുറുമ തയ്യാറാക്കിയാലോ ചപ്പാത്തി അപ്പം ഇടിയപ്പം ഇതിൻ്റെ കൂടെ എല്ലാം കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു വെജിറ്റബിൾ കറിയാണിത് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത ശേഷം ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വെജ് കുറുമ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് രണ്ട് മീഡിയം വലുപ്പത്തിലുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങും അര കപ്പ് വീതം ഗ്രീൻ പീസും കോളിഫ്ലവറും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ ഒരു മീഡിയം വലുപ്പത്തിലുള്ള ക്യാരറ്റ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എട്ട് ബീൻസും അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയ സവാളയുടെ പകുതിയാണ് ഇവിടെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റാം ഇവിടെ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഗ്രീൻ പീസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെള്ളത്തിലൊന്നും ഇത് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടില്ല ഡയറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാ വെജിറ്റബിളിനെയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും വെള്ളവും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം പ്രഷർ കുക്കർ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ രണ്ട് വിസിൽ വരെയാണ് ഞാനിത് വേവിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അരപ്പ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഒരു വലിയ സവാളയുടെ പകുതിയും രണ്ട് പച്ചമുളകും ഓരോ ടീസ്പൂൺ വീതം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുമാണ് ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് കൂടാതെ അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകവും രണ്ട് ഏലക്കയും രണ്ട് ഗ്രാമ്പുവും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ടയും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കടായിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് ഏലക്ക പട്ട ഗ്രാമ്പു പെരുഞ്ചീരകം ഇത്രയുമാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പകുതി സവാളയാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഈ സവാള വഴന്ന് വരുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ വെജിറ്റബിൾ വേവിച്ചെടുത്തപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കണക്കാക്കിയിട്ട് വേണം സവാളയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർക്കേണ്ടത് സവാള കൂടുതൽ വഴറ്റി ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ഒന്നും ആക്കരുത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നാൽ മാത്രം മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകുമാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്തത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് ക്യാഷ്യൂനട്ട്സാണ് പത്ത് ക്യാഷ്യൂനട്ട്സാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയുമാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്തത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് അവസാനമായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് തേങ്ങയാണ് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് തേങ്ങ ചേർത്ത ശേഷം കൂടുതൽ സമയം ഇതൊന്നും വറുത്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല തേങ്ങ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വന്നാൽ മാത്രം മതി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ടിത് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇത് നല്ലതുപോലെ ചൂടാറിയ ശേഷം ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന ഈ കൂട്ട് ഇവിടെ തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ടാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അരച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ കടായിലേക്ക് നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിരുന്ന വെജിറ്റബിൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂട്ടും കൂടി ഒഴിക്കാം 
എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെജ് കുറുമയാണിത് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കൂടുതൽ വെജിറ്റബിളൊക്കെ ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് ചപ്പാത്തിയുടെയും അപ്പത്തിൻ്റെയും ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കറിയാണിത് ഇതിലേക്ക് ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചൂടുവെള്ളം തന്നെ ചേർക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഉപ്പൊക്കെ പാകമാണോ എന്ന് നോക്കുക കുറവാണെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിലാണിത് വയ്ക്കുന്നത് ഇനി അവസാനമായിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രുചികരമായിട്ടുള്ള വെജ് കുറുമ റെഡിയാവും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഇത് ഇഷ്ടമാകും റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായാൽ ഫീഡ്ബാക്ക് കൂടി തരാനായിട്ട് മറക്കരുത് അപ്പോൾ മറ്റൊരു നല്ല റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം താങ്ക്